मागील व्हिडिओमध्ये आपण ह्या धड्याचं वाचन केलेलं आहे मराठीचे उच्चार पाहिलेले आहेत आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्याच मी याचं स्पष्टीकरण मराठी आणि इंग्लिशमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे तर या धड्याचं नाव आहे ऐका वाचा ऐका म्हणजे काय तर लिसन वाचा म्हणजे रीड ह्याचा अर्थ लिसन अँड रीड रोहित नावाचा मुलगा होता ओके okay, रोहित हे एका मुलाचं नाव आहे द नेम ऑफ द बॉय ओके तर ह्याच्यामध्ये रोहित नावाचा नाव मीन्स नेम मुलगा मीन्स बॉय होता मीन्स देर बॉस देर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज रोहित तो नेहमी कठोरपणे बोले नेहमी मीन्स ऑलवेज कठोर मीन्स हार्श बोले मीन्स स्पीक ही यूज टू स्पीक हार्शली ओके तो नेहमी नेहमी मीन्स ऑलवेज और यू कॅन से ही ऑलवेज स्पीक्स हार्शली कोणाशीही कसाही बोले मीन्स वाईल टॉकिंग टू एनी वन ही स्पीक्स व्हेरी रफली कोणाशीही मीन्स विथ एनीबडी कसाही मीन्स रफली ही डोंट ही डझंट हॅव एनी मॅनर्स वाईल टॉकिंग ओके ही यूज टू स्पीक व्हेरी रफली नीट बोलणे जसे त्याला जमतच नसे ओके सो इन हिज लँग्वेज वाईल टॉकिंग नो पोलाईटनेस और नो हम्बल वर्ड्स ओके सो दॅट इज द रिझन म्हणून दॅट्स वाय त्याला एकही मित्र नव्हता ही डझंट हॅव अ सिंगल फ्रेंड एकही मीन्स अ सिंगल मित्र मीन्स फ्रेंड नव्हता मीन्स डोंट हॅव ही डझंट हॅव अ सिंगल फ्रेंड एकदा तो बागेत गेला एकदा मीन्स वन्स वन्स ही वेंट इन द पार्क और गार्डन पार बाग मीन्स पार्क और गार्डन त्याने कोकिळेचा आवाज ऐकला म्हणजे काय तर ही लिसन द साऊंड ऑफ कुकू बर्ड कुकीळ मीन्स कुकू बर्ड आवाज मीन्स साऊंड ओके त्याने कुकीळचा आवाज ऐकला ही लिसन द साऊंड ऑफ ए कुकू बर्ड लक्षपूर्वक तो ऐकू लागला लक्षपूर्वक मीन्स अटेंटिव्हली ओके ही लिसन टू इट व्हेरी केअरफुली और अटेंटिव्हली ओके तेवढ्यात माळी काका तिकडे आले न वॉट हॅपन ही वॉज लिसनिंग द साऊंड ऑफ ए कुकू बर्ड व्हेरी केअरफुली और अटेंटिव्हली तेवढ्यात ॲट दॅट टाईम माळी काका माळी मीन्स गार्डनर काका मीन्स अंकल ओके म्हणजे माळी काका हे एल्डरली पर्सन आहेत त्याच्यासाठी त्यांना गार्डनर काका और गार्डनर अंकल असं म्हटलेलं आहे तेवढ्यात माळी काका ॲट दॅट टाईम गार्डनर अंकल केम देर तिकडे मीन्स देर आले ओके त्याला म्हणाले बाळा कोकिळ आपल्याला गोड बोलायला शिकवतो दॅट गार्डनर अंकल से टू हेम डियर ओके बाळा मीन्स यू कॅन यू यूज द वर्ड ॲज अ डियर ओके डियर कोकिळ आपल्याला गोड बोलायला शिकवतो म्हणजे ते प्रेमाने म्हणाले त्याला ओके आपण एखाद्या लहान मुलाला जसं समजावून सांगतो लहान मुलाला कसं समजावून सांगतो त्यावेळी बाळा हा शब्द वापरतो तर बाळा म्हणजे लहान मुलासंबंधात मुलाला समजावताना आपण जो शब्द वापरतो तो त्यांनी वापरला आहे बाळा कोकिळ आपल्याला गोड बोलायला शिकवतो ही सेट टू हेम डिअर कुकु बर्ड टीचेस अस टू स्पीक स्वीटली ओके गोड मीन्स स्वीट बोलायला मीन्स स्पीक शिकवतो मीन्स टीच गोड बोलणे लोकांना आपलंस करत म्हणजे काय तर वेन वी स्पीक स्वीटली ऑर नाईसली वेन वी स्पीक स्वीटली ऑर नाईसली इट अट्रॅक्ट पीपल म्हणजे जेव्हा आपण गोड बोलतो म्हणजे स्वीट वेन वी स्पीक स्वीटली लोकांना मीन्स पीपल आपलंस मीन्स यू कॅन से अट्रॅक्ट करत ओके वेन वी स्पीक स्वीटली ऑर नाईसली इट अट्रॅक्ट पीपल गोड बोलणारा सगळ्यांचा लाडका असतो ओके लाडका म्हणजे फेवरेट सगळ्यांचा मीन्स टू ऑल ओके म्हणजे ह्याचा अर्थ काय तर द पर्सन 
who speaks sweet or nice becomes फेवरेट of all. गोड बोलणारा सगळ्यांचा लाडका असतो मीन्स पर्सन हु स्पीक स्वीट और नाईस बिकम्स फेवरेट ऑफ ऑल रोहित माळी काकांचे बोलणे मन लावून ऐकत होता म्हणजे काय आहे रोहित माळी काकांचे बोलणे मन लावून ऐकत होता तो रोहित होता तो त्या माळी काकांचे शब्द ते काय बोलतायत ते व्यवस्थित ऐकत होता ओके रोहित वॉज लिस्निंग टू गार्डनर अंकल व्हेरी अटेंटिवली मन लावून मीन्स अटेंटिवली ओके रोहित माळी काकांचे बोलणे मन लावून ऐकत होता रोहित वॉज लिस्निंग टू गार्डनर अंकल अटेंटिवली त्याला त्याची चूक समजली मीन्स आफ्टर लिस्निंग टू दॅट गार्डनर अंकल ही रिअलाइज हिज मिस्टेक ओके चूक म्हणजे मिस्टेक समजली मीन्स अंडरस्टँड ओके और रिअलाइज त्याला त्याची चूक समजली ही डिसाइड त्याने सर्वांशी गोड बोलण्याचा निश्चय केला म्हणजे काय झालं त्याला त्या माळीकांचं बोलणं समजलं आवडलं त्याने कोकिळेचं बोलणं ऐकलं सो ही डिसायडेड टू स्पीक नाईसली और स्वीटली टू एव्हरी वन निश्चय मीन्स ही हॅज डिसायडेड सर्वांशी मीन्स टू ऑल गोड बोलणं मीन्स ही विल स्पीक नाईसली ऑर स्वीटली ओके सो असा हा धडा आहे रोहित नावाच्या मुलाचा जो सुरुवातीला आपण पाहिलाय की तो खूप कठोर बोलायचा हार्श बोलायचा आणि त्याला समजायचं नाही कसं बोलायचं तो कोणाशीही कसाही बोले त्याला नीट सम नीट बोलणं जमत नव्हतं पण जेव्हा तो पार्कमध्ये किंवा गार्डनमध्ये जातो तेव्हा हे माळी काका त्याला समजावून सांगतायत तू इथे कोकिळेचं बोलणं कोकिळा कशी आवाज करते ते पण तो ऐकतोय आणि ह्या सगळ्याचा त्याच्यावरती परिणाम झाला आणि त्याला समजलं की मी कुठे चुकतोय माझी काय चूक आहे आणि म्हणून त्याने या सगळ्याचा परिणाम झाल्यावर त्याला त्याची चूक समजली आणि त्याने सर्वांशी गोड बोलण्याचा निश्चय केला तर हा धडा लिहिला आहे सौ आसावरी हंचाटे ओके सो दिस इज अबाउट द लेसन ऐका वाचा लिसन अँड रीड